హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా అండి టుడే ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్స్గా ఉంది దీని స్మాకింగ్ అంటారండి ఇది నేను లాంగ్ ఫ్రాక్ పైన టాప్ పార్ట్ కోసం అని చెప్పేసి డిజైన్ చేశాను బయట లాక్డౌన్ కదండి కాంట్రాస్ట్ కలర్స్ ఏదైనా వేద్దాము అంటే బయటకు వెళ్ళి ఫ్యాబ్రిక్ తేవడానికి కుదరట్లేదు అండ్ అలాగే ఇది కింద బోటం పార్ట్ కూడా సేమ్ ఏ కలరే ఉంటుంది ఎంబ్రాయిడరీ చేయడానికి కూడా బయటకు వెళ్ళడానికి కుదరట్లేదు కదా నా దగ్గర మెటీరియల్స్ ఏం లేదు అని చెప్పేసి ఫ్యాబ్రిక్ని ఈ విధంగా డిజైన్ చేశాను సింపుల్ అండ్ చాలా ఈజీ అండి ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తా అండ్ అలాగే లాంగ్ ఫ్రాక్స్ది కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి నా లాంగ్ ఫ్రాక్ కలెక్షన్ కడుగుతున్నారు కదా ఖచ్చితంగా వీడియోస్ అయితే చూపిస్తానండి కాకపోతే టైం పడుతుంది వన్ బై వన్ ఖచ్చితంగా అన్ని వీడియోస్ చూపిస్తాను మీకు డిజైన్ అనేది నేను ఎలా కట్ చేశాను ఎలా స్టిచ్ చేశాను అనేది సో నేను ఒక ఆర్డర్లో అనమాట ఒక వీడియో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో అనేది ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటానండి సో అందుకే వెంటనే పెట్టడం కుదరట్లేదు సో డెఫినెట్గా ఖచ్చితంగా నేనైతే అన్ని వీడియోస్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఈ వీడియో నేను డిజైన్ చేయడానికి తీసుకున్న ఫ్యాబ్రిక్ అయితే ఇదా అండి వన్ మీటర్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే ఇప్పటిదాకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి అండ్ ఇది వన్ మీటర్ ఫ్యాబ్రిక్ అని చెప్పా కదా మీరు స్మాకింగ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీకు ఎంత ఫ్యాబ్రిక్ అయితే స్మాకింగ్ చేసింది కావాలో దానికన్నా డబల్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వన్ మీటర్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకుంటే నాకు హాఫ్ మీటర్ స్మాకింగ్ డిజైన్ అనేది వస్తుంది అనమాట కింద మంచి సైడ్ అండి ఫ్యాబ్రిక్కి మంచి సైడ్ బోర్డర్ దగ్గర నుంచి టూ ఇంచెస్కి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే చివర్ నుంచి టూ ఇంచెస్కి ఈ విధంగా మార్కింగ్ అయితే చేస్తున్నాను అనమాట ఈ టైప్ ఆఫ్ స్మాకింగ్స్ చేసేటప్పుడు చివరికి ఉంటే కనుక ఫ్యాబ్రిక్ నీట్గా రాదనమాట ఫ్లవర్ డిజైన్ అనేది చేస్తాం కదా చివర కార్నర్ దాకా సేమ్ ఇంత కింద టూ ఇంచెస్ వరకు వదిలేయాలండి చుట్టూరు అనమాట సైడ్ కార్నర్స్ చుట్టూరు ఫ్యాబ్రిక్కి చుట్టూరు ఏ కార్నర్ అయితే ఏ చివర అయితే ఇలా ఉందో మొత్తం చివర మొత్తం టూ ఇంచెస్కి వదిలేసుకోవాలి అంటే ఫ్యాబ్రిక్ అక్కడ యూజ్ చేసేది కాదండి ఈ కింద టూ ఇంచెస్ దగ్గర నేను లైన్ మార్కింగ్ చేసా కదా అక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా వన్ ఇంచ్కి ఈ విధంగా మార్కింగ్ అనేది పెట్టుకొని స్ట్రైట్ లైన్స్ అనేది గీసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా అనమాట వన్ ఇంచ్కి మార్కింగ్ చేశానండి నేను ఇక్కడ మొత్తం ఈ విధంగానే కొట్టాలి నేను చేతికి ఇస్తున్నాను స్కేల్ యూజ్ చేసి కూడా మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు కుదరని వాళ్ళు స్కేల్తో కన్నా నాకు చేతితో హ్యాండ్తో యూజ్ చేస్తే ఈజీగా ఉందని చెప్పేసి నేను హ్యాండ్స్తోనే కొడుతున్నా అండి ఈ విధంగా మార్క్స్ స్ట్రైట్ లైన్స్ అనేది మొత్తం గీసుకోవాలి ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద అయితే పర్టికులర్గా మీ పర్టికులర్గా ఈజీ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుందండి కాకపోతే ప్లెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే కనుక ఇంకా క్లారిటీ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా స్ట్రైట్ లైన్స్ ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం కొట్టుకోవాలి అంటే మొత్తం మిగిలిన ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం సేమ్ ఈ విధంగానే వన్ వన్ ఇంచ్ గ్యాప్తో అనమాట ఇంచ్ గ్యాప్ ఉందండి ప్రతిదానికి వన్ ఇంచ్ గ్యాప్తో స్ట్రైట్ లైన్స్ అనేది కొట్టా అనమాట ఇప్పుడు స్లీపింగ్ లైన్స్ అడ్డంగా అనమాట స్ట్రైట్గా అనేది మార్కింగ్ చేసా కదా ఐ మీన్ వీడియోలో అడ్డంగా కనిపిస్తుంది స్ట్రైట్ లైన్స్ అండి అవి సో ఈ విధంగా కింద మళ్ళీ వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్కింగ్ చేస్తున్నాను కింద వేరే సైడ్ బార్డర్ ఉన్న సైడ్ మార్కింగ్ చేశాను కదా టూ ఇంచెస్ దగ్గరికి అక్కడ నుంచి సేమ్ ఇంతే వన్ వన్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్తో మళ్ళీ మార్క్స్ అనేది అన్నీ ఈ విధంగా గీసుకోవాలండి స్క్వేర్ బాక్స్లాగా రావాలి ఎవరికైనా ఈ ప్యాటర్న్ అర్థం కాకపోతే లాస్ట్లో నేను వీడియో లాస్ట్లో బుక్ పైన మార్కింగ్ చేసి వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఇది అర్థం కాని వాళ్ళు అది చూడండి ఇది అర్థం అయితే కనుక దాన్ని స్కిప్ చేసేయండి ఈ విధంగా నేను ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం బాక్స్లు కొట్టేసుకున్నా అండి స్క్వేర్ లాగా ఈ విధంగా వన్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్తో బాక్స్లు అనేది ఉండాలి ఈ ఇంటూ మార్క్స్ అనేది నేను వన్ బాక్స్ వదిలేసి వన్ బాక్స్ అనమాట ఈ విధంగా ఇంటూ మార్క్స్ అనేది చేస్తున్నా ఎందుకు అంటే ఇంటూ మార్క్స్ ఉన్న ప్లేస్లో స్టిచ్చింగ్ చేయకూడదు ఈ డిజైన్కి మెయిన్ ప్యాటర్న్ మీరు పర్టికులర్గా చూడండి ఇంటూ మార్క్స్ అనేది పెడుతున్నాను కదండి ఇంటూ మార్క్స్ ఉన్న బాక్స్ స్టిచ్చింగ్ చేయము ఈ విధంగా ఒక్క బాక్స్ వదిలేసి ఇంకో బాక్స్లో ఈ విధంగా ఇంటూ మార్క్స్ అనేది ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం నేను పెట్టేశాను మొత్తం ఈ విధంగానే పెట్టేసా అండి చూసారు కదా చివరిలో జస్ట్ ఒక టూ ఇంచెస్ దగ్గర వదిలేసి మిగతా ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం ఈ విధంగానే డిజైన్ అయితే నేను చేశాను మొత్తం ఈ విధంగా మార్క్స
ప్లెయిన్ బాక్స్లోనే స్టిచ్చింగ్ చేస్తాము ఇంటూస్ ఉన్న బాక్స్లో స్టిచ్చింగ్ అయితే చేయమన్నమాట ప్లెయిన్ బాక్సెస్కి పక్కన ఒక బాక్స్ అనే ఇంటూ మార్క్స్కి మధ్యలో ఒక బాక్స్ స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి అనేది ఖాళీగా ఉంటుంది ఆ ఖాళీగా ఉన్న దాంట్లో మనం స్టిచ్చింగ్ అయితే చేయమండి ఇప్పుడు వేలు పెట్టి చూపిస్తున్నాయి కదా ఆ బాక్స్ అనమాట కరెక్ట్గా ఇంటూ లైన్స్కి మధ్యలో ఒక బాక్స్ ఖాళీగా ఉంటుంది స్ట్రైట్గా మొత్తం అనమాట సో ఆ బాక్స్లో మనం స్టిచ్చింగ్ చేయకూడదండి ఈ డిజైన్కి ఏది అర్థం కాని వాళ్ళు లాస్ట్లో పేపర్ మీద ప్యాటర్న్ చూపిస్తే కదా అక్కడ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి మీకు అర్థం అయితే కనుక దాన్ని స్కిప్ చేసేయండి స్టిచ్చింగ్ అయితే ఈ విధంగా చేస్తున్నాను నేను ఎలాంటి హోల్డర్స్ ఏం పెట్టుకోలేదండి ఐ మీన్ స్టాండ్లు కానీ హోల్డర్స్ కానీ ఏం పెట్టలేదు అనమాట వర్క్ చేసేది ఏం పెట్టలే డైరెక్ట్గా నార్మల్గానే చేసేస్తున్నాను వర్క్ అనేది చూసారు కదా ఈ కింద బార్డర్ని వదిలేస్తాను ఇప్పుడు ఈ బాక్సెస్లో అనమాట ఖాళీగా కనిపిస్తున్న బాక్స్లో స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇంటూ మార్క్ ఉన్న బాక్స్ని వదిలేయాలి ఈ విధంగా ఒక చివర్ అనమాట సూదిదారుని తీసుకున్నానండి నేను దీనికి సూదిదారం యూస్ చేస్తున్నాను సూదిదారంతో ఈ విధంగా అనమాట కరెక్ట్గా బాక్స్ చివర కార్నర్లో మూలన అనమాట బాక్సుల్లో ఈ విధంగా చివర సూదిదారంతో చిన్నగా ఒక్కసారి దారాన్ని ఈ విధంగా లాగుతున్నానండి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు థ్రెడ్స్ అనేది ముడులు పడుతూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఎవరైతే కొత్తగా ఫస్ట్ టైం ఎంబ్రాయిడరీ చేస్తున్నారో చేతి పనులు అలవాటు లేని వాళ్ళు ఈ విధంగా స్మాకింగ్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు టైం పట్టినా పర్లేదు ఒక టూ డేస్ లోగా చేసుకోండి ఎందుకంటే నెక్ పెయిన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయండి దీనికి సో ఎవ్వరు కంటిన్యూస్గా చేయొద్దు ఈ విధంగా నేను సుదిదారంతో వేసాను చుట్టూరు కార్నర్స్ ఇచ్చేసి ఆ థ్రెడ్ని దగ్గరికి లాగాను అంతే థ్రెడ్ని దగ్గరికి లాగేస్తే చూసారు కదా ఫ్లవర్ షేప్ అనేది ఇలా వచ్చిందండి సో మొత్తం ఫ్లవర్ షేప్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ ముడి అనేది వేసుకోవాలి పైన మీరు బీట్స్ పూసలు కూడా చేసుకోవచ్చు సూదికి అనమాట సూదికి ఉన్న దారంతో ఈ విధంగా ముడేస్తున్నాను నేను పట్టి క్లర్గా అర్థం అవ్వాలి అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నా అండి అందరికీ ఈ విధంగా ముడి వేసుకొని నేను కట్ చేసేస్తున్నాను అనమాట థ్రెడ్ని అండ్ మధ్యలో మీకు స్టిచ్ వచ్చింది కదా అక్కడ పూసలు అనమాట చిన్న చిన్నగా మీ దగ్గర ఏదైనా బూ బీట్స్ ఉంటే కనుక మ్యాచ్ అయ్యేవి పెట్టుకోవచ్చు చూసారు కదా ఈ విధంగా ఫ్లవర్ షేప్ వస్తుంది అండ్ మొత్తం చేశాక నీట్ లుక్ అయితే ఉంటుందండి సగం చేసి చూడడం కన్నా మొత్తం చేస్తే బాగా నీట్ లుక్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ది చేసేటప్పుడు మళ్ళీ థ్రెడ్ మూడు వేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొకటి అనమాట ఇంటు మార్క్ ఉన్న బాక్స్ ఉంది కదా ఆ ఇంటు మార్క్ ఉన్న బాక్స్ని వదిలిపెట్టేసి చేయాలన్నమాట చూసారు కదా పైన ఇంటు కనిపిస్తుందండి మీకు ఆ ఇంటు మార్క్ ఉన్న బాక్స్ని వదిలిపెట్టేసి ప్లెయిన్గా ఉంది కదా ఆ బాక్స్లో మళ్ళీ సేమ్ యాస్టీజ్ ఇలానే అనమాట ఈ విధంగా చేస్తున్నాను నేను ఇందాక చెప్పాను కదా చేతి పనుల అలవాటు ఉన్న వాళ్ళే చేయండి మిగతా వాళ్ళు చేయొద్దు అని ఎంబ్రాయిడరీ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే నెక్ పెయిన్స్ అనేవి బాగా వస్తాయండి చేతి పని అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వాళ్ళు చేయగలుగుతారు ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదో అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకొని చేయండి కంటిన్యూస్గా అయితే చేయొద్దండి మీరు ఎక్కువ ఫ్యాబ్రిక్ని స్మాకింగ్ చేస్తుంటే కనుక సో ఈ విధంగా ముడివేసుకోవాలి సెకండ్ది అండ్ వన్ బై వన్ ముడేస్తూ ఉంటే మీకు డౌట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే కొంచెం ఫ్యాబ్రిక్ అనేది లోపలికి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూపిస్తా ఉండండి ఫ్యాబ్రిక్ అనేది చూసారు కదా ఇక్కడ చిన్న కొంచెం లోపలికి ఉంది మధ్యలోది అండ్ ఈ మధ్యలో లైన్ అనమాట టూ ఫ్లవర్స్కి మిడిల్ వచ్చేటప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటాయి వేల్తో బ్యాక్ సైడ్ నుంచి పుష్ చేస్తే అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి పైకి ఫ్యాబ్రిక్ని తోస్తే చూసారు కదా ఫ్లవర్ షేప్ అనేది ఈ విధంగా ఫ్లవర్ షేప్ అనేది చక్కగా నీట్గా వచ్చేస్తుంది మీరు ఫ్లవర్స్ అన్నీ చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా వస్తూ ఉంటాయండి సో వాటిని ఈ విధంగా చేస్తే మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళవు నీట్గా ఉంటాయి ఒకసారి చేసేస్తే మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళవండి సో పక్కన అనమాట పక్కన ఒక లైన్ని వదిలేస్తాను నేను ఇంటూ మార్క్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని కింద బాక్స్ని స్టిచ్ చేస్తున్నా ఇంటూ మార్క్కి పైన కింద ఉండే బాక్సెస్ని స్టిచ్ చేస్తున్నాను పక్కన ఒక లైన్ మాత్రం ఖాళీగా వదిలేస్తున్నానండి నేను బాక్స్ వదిలిపెట్టి బాక్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఒక ఫ్లవర్ చేశాను దాని పక్కన ఉన్న లైన్ మొత్తం వదిలేసుకోవాలి అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం 
ఈ విధంగా డిజైన్ టైప్లో చెక్స్ వచ్చేసి ఉంది కదండి సో అందుకని క్లారిటీగా నేను చూపించడానికి కుదరట్లేదు అనమాట అంటే ఆ చెక్స్ లేకుండా ఉంటే కనుక మిడిల్లో ఖాళీగా ఉన్న బా బాక్సెస్ ప్లేస్ వదిలేసా అని చెప్పాను కదా స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ దాంట్లో కూడా మీరు గుర్తుగా ఉండడానికి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మెయిన్ ఖాళీగా వదిలేసిన బాక్సెస్లో అనమాట ఏదైనా డిజైన్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు శాంతం స్ట్రైట్గా గీసేసుకోవచ్చు లేకపోతే దాంట్లో ఏదైనా ప్యాటర్న్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ విధంగా పెట్టడం వల్ల ఫస్ట్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు అండ్ చూసారు కదా ఈ విధంగా అనమాట ఫ్లవర్స్ దీనికి నీట్గా వచ్చేసిందండి ఆల్రెడీ నేను తీయకుండానే కొన్నిటికి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట కొన్నిటికి నీట్గానే వచ్చేస్తూ ఉంటాయండి సేమ్ ఈ విధంగానే స్ట్రైట్గా మొత్తం స్టిక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇంటూ మార్క్ ఉన్న బాక్సెస్ వదిలేసుకొని ఇంటూ మార్క్కి పక్కన ఉన్న బాక్స్ కూడా వదిలేసి దాని పక్కన అనమాట మిడిల్లో ఒక లైన్ వదిలేసి లైన్ గ్యాప్తో మార్కింగ్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ అనేది చేయాలి ఇప్పుడు నేను చూపించినట్టు చూస్తున్నారు కదా డిజైన్ మొత్తం ఈ విధంగానే అండి ప్లెయిన్గా ఉన్న బాక్సెస్లు స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ మొత్తం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపిస్తాం ఈ విధంగా నేను పూస కుడతాను కాకపోతే ఇప్పుడు కాదండి స్టిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత కుడితే స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు అట్టం లేకుండా నీట్గా వస్తాయి అన్నమాట ఫ్లవర్స్కి అండ్ అలాగే మంచిగా వేస్తే ఎలా ఉంటుంది దీన్ని టూ టైప్స్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ ఫ్లవర్స్ ఉన్న సైడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే దీన్ని రివర్స్ తిప్పితే వేరేలా ఉంటుంది అనమాట రివర్స్ తిప్పితే ఈ విధంగా బ్లాక్స్ టైప్లో ఉంటుందండి బ్లాక్స్ టైప్లోనే యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఫ్లవర్స్గా ఈ విధంగా టూ టైప్స్లోనే యూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు అండ్ సగమైంది అనమాట ఫోర్ లైన్స్ నేను అది ఫోర్ లైన్ ఫ్లవర్స్ అనేది స్టిచ్ చేశానండి ఫోర్ ఇంటూ మార్క్స్ ఉన్న బాక్సెస్ లైన్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఉంది బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా ఉంది ఫ్రంట్ సైడ్ మీరు ఇందాక చూసినట్టు ఉంది సో ఇక్కడ కూడా నేను సేమ్ అంత అండి మీకు అర్థం కావాలి అని చెప్పేసి సగం చేసిన తర్వాత ఎవ్వరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు హాఫ్ అయిపోయిన తర్వాత అనమాట అంటే కొంచెం సైడ్కి ఈ విధంగా ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు అండ్ అలాగే చాక్ పీస్ మార్క్స్ అనేవి చెరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉందండి ఫ్యాబ్రిక్ అనేది మనం పట్టుకొని చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఆ చాక్ పీస్ మార్క్స్ అనేవి చెరిగిపోతూ ఉంటే మళ్ళీ మీరు వేస్తూ ఉండాలన్నమాట కొంచెం కొంచెంగా మార్చ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ లైన్స్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మీరు చేసే డిజైన్ అనేది నీట్గా వస్తుంది అనమాట ఇది చిన్నపిల్లల ఫ్రాక్స్కి ఎక్కువ బాగుంటుంది పెద్దవాళ్ళ ఫ్రాక్స్కి బాగానే ఉంటుందండి కాకపోతే చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ లుక్ వస్తుంది అనమాట బాగా లుక్ వస్తుంది బాగుంటాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మొత్తం చూసారు కదా మధ్య మధ్యలో లోపలికి వెళ్ళిపోతా ఉంది దాన్ని సరి చేసుకుంటూ చేయాలన్నమాట వర్క్ అనేది అండ్ అలాగే మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది యూస్ఫుల్ అయిందా లేదా అనేది నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఈ వీడియో పరంగా నా కామెంట్స్లో పెట్టండి నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ఇస్తానండి అండ్ కొంతమంది నన్ను అడుగుతున్నారు అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్తే మాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదండి ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఇవ్వడానికి ప్రాబ్లం ఏం లేదండి కాకపోతే నేను మెయిల్స్ ఎక్కువ సైతం చెక్ చేయను అనమాట సో మెయిల్స్ కన్నా ఎక్కువ సైతం ఇన్స్టాగ్రామ్ అయితే యూస్ చేస్తానండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ పెట్టినా రిప్లై ఇస్తాను లేకపోతే హలో యాప్లో అనమాట హలోలో నా ఐడి కూడా ఇస్తాను కింద హలో యాప్ ఉంటే కనుక మీకు హలోలో పెట్టినా కూడా ఐ మీన్ హలోలో కూడా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మెసేజ్ పెట్టినా కూడా నేను రిప్లై అయితే ఇస్తానండి కాకపోతే హలో యాప్ కొంచెం లేట్గా చూస్తాను దానికన్నా ఎక్కువ శాతం ఇన్స్టాగ్రామే చూస్తానండి చూస్తున్నారు కదా సేమ్ ఈ విధంగానే డిజైన్ అయితే మొత్తం చేసేసుకుంటూ ఉండాలి నేను స్ట్రైట్ లైన్ మొత్తం చూపిద్దాం అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మీకు ఉంటుంది స్ట్రైట్ లైన్ చూపిస్తా అని చెప్పేసి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మొత్తం స్టిచ్ చేసి చూపిద్దాం అని చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా మొత్తం స్టిచ్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు పూసలు కుడతా అన్నా కదండి స్టిచ్చింగ్ చేసుకునేటప్పుడు పూసలు ఎందుకు కుడతాను అన్న అంటే ఆల్రెడీ స్టిచ్చింగ్ చేసే వాళ్ళు అయితే మీకు ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది ఎందుకు అంటే స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు బీడ్స్ ఉన్నా లేకపోతే స్టోన్స్ ఉన్నా ఏదైనా పూసలు ఉన్నా కూడా స్టిచ్చింగ్కి బాగా అడ్డం వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కదా సో అందుకని నేను స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు చేసేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఫ్రాక్ మొత్తం స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు లాస్ట్లో బీట్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తా నెక్స్ట్ వీడియోలో లాంగ్ ఫ్రాక్ చేస్తానండి దీంతో సో ఆ వీడియోలో నేను ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను మీకు బీట్స్ అనేది ఎలా పెడతాను ఎలా డిజైన్ చేస్తాను అని ఇది
అండ్ అలాగే ఈ ఫ్యాబ్రిక్ని ఎలా వాష్ చేసుకోవాలి అనే డౌట్స్ కూడా ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో థ్రెడ్స్ అండి థ్రెడ్స్ ముడి పడుతూ ఉంటాయి సో కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలన్నమాట డిజైన్ పాడవకుండా అండ్ అలాగే కంప్లీట్ అయిపో వస్తుంది మొత్తం అయితే నేను ఈ విధంగానే స్టిచెస్ వేసి కంప్లీట్ చేశానండి ఫైనల్ లుక్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది చూస్తున్నారు కదా దీన్ని వాష్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా వాష్ చేయాలండి అంటే మీరు డిజైనర్ డ్రెస్సెస్ కనుక ఎలా అయితే వాష్ చేసుకుంటారు సేమ్ దీన్ని కూడా అంతే అనమాట డిజైనర్ ఫ్యాబ్రిక్స్ లాగా కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ హోల్స్లా ఉన్నాయి కదా ఐ మీన్ పైన ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే అవి ఊబినట్టు ఫ్లఫీగా ఉంటాయి అనమాట లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అన్న డౌట్ కూడా రావచ్చు వేసుకుంటే లోపలికి వెళ్ళాం ఏమవ్వండి ఇదిగో చూసారు కదా నేను చేయి పెట్టి ప్రెస్ చేస్తున్నా కూడా అవి లోపలికి వెళ్ళట్లేదు అలాగే ఫ్లఫీగా పైకి ఉంటాయి అనమాట ఈ విధంగానూ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఫ్లవర్స్ ఉంది కదా ఫ్లవర్స్ ఉన్న సైడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట టూ సైడ్స్లో అనమాట టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్మాకింగ్ అనేది ఈ విధంగా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ డిజైన్ వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా చివరిలో మొత్తం నేను వదిలేస్తుంది ఎలా ఉందో చూసారు కదా ఈ సైడ్ కూడా నేను చేతితో ప్రెస్ చేస్తుంటే ఏం అవ్వట్లేదండి నీట్గానే ఉంది లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోవట్లేదు లోపలికి వెళ్ళిపోదు మీకు ఏం డౌట్స్ అక్కర్లేదు ఫ్యాబ్రిక్ని ఎలా వేసినా కూడా అవి లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోవడం అనేది ఉండదు మీరు డిజైన్ ఎలా అయితే చేసుకున్నారో అలానే ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను బుక్ మీద అనమాట బుక్ మీద గీసి చూపిస్తున్నా అండి ఇది ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఎవరికైతే అర్థం కాలేదో వాళ్ళ కోసం చూపిస్తున్నాను ఫ్యాబ్రిక్ మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద స్మాకింగ్ చేసుకోవాలన్నా చివరిలో చుట్టూరు అనమాట ఫ్యాబ్రిక్ చుట్టూరు ఈ విధంగా టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ వదిలి పెట్టేసుకోవాలండి ఫ్యాబ్రిక్ చుట్టూరు ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం అనమాట ఈ విధంగా ఎందుకు చేసుకోవాలో చెప్పా కదా మీరు డిజైన్ మొత్తం చేసిన తర్వాత మీరు ఫ్యాబ్రిక్ని చూసారు కదా కింద కుచ్చుల్లాగా వచ్చినాయి అనమాట సో నీట్ లుక్ అనేది ఉంటుంది మీరు ఆ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల సో ఈ విధంగా చుట్టూరు బార్డర్ లైన్ టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసి ఈ విధంగా ఫ్యాబ్రిక్కి కూడా సేమ్ నేను ఇలానే చేశానండి టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసేసి అండ్ అలాగే కింద వన్ ఇంచ్ దగ్గర బాక్స్ లైన్స్ అనేది చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అనమాట టేప్ యూస్ చేసి వన్ ఇంచ్ దగ్గర నేను ఈ విధంగా మార్క్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్గా వన్ ఇంచ్కి వన్ ఇంచ్కి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ మెజర్మెంట్ అనేది వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్కి అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలండి పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే డిజైన్ ప్యాటర్న్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా రాదు సో మీరు వన్ ఇంచ్కి కరెక్ట్గా గీసుకోవాలన్నమాట ప్యాటర్న్ అనేది సో స్ట్రైట్ లైన్స్ స్లీపింగ్ లైన్స్ అనమాట ఈ విధంగా బాక్స్ దిస్ టైప్లో మొత్తం బాక్స్ వచ్చేలాగా మిడిల్ వన్ ఇంచ్కి మీరు స్క్వేర్ మొత్తం ఎయిట్ సైడ్ చూసిన వన్ ఇంచ్ వచ్చేలాగా బాక్స్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా నేను గీస్తాను మార్కింగ్ అయితే చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ కూడా వన్ ఇంచ్కి అనమాట వన్ ఇంచ్కి ఈ విధంగా మొత్తం ఈ విధంగానే పెడుతున్నాను ఫ్యాబ్రిక్ మీద కూడా సేమ్ నేను ఇలానే పెట్టానండి ఎవరికైనా అర్థం కాలేదేమో అని చెప్పేసి ఈ విధంగా అందరికీ అర్థం అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా చేస్తున్నాను సో ఫ్యాబ్రిక్ మీద ఫ్యాబ్రిక్ మీద కూడా సేమ్ ఇలానే చేశాను అనమాట వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్కి మార్కింగ్ చేసి ఈ విధంగా బాక్సెస్ అనేది నేను ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం ఈ విధంగానే చేశా అండి ఫ్యాబ్రిక్ మీరు ఎంత అయితే తీసుకుంటారో అంత ఫ్యాబ్రిక్కి ఈ విధంగానే బాక్సెస్ అయితే చేసుకోవాలి బాక్సెస్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లోపల ఇంటూ మార్క్స్ అనేది చేస్తున్నానండి ఇంటూ మార్క్స్ ఎలా అంటే ఒక లైన్ వదిలేసి నెక్స్ట్ లైన్ అనమాట కింద మీరు టూ ఇంచెస్ వదిలేసారు కదా వదిలేసిన తర్వాత ఫస్ట్ బాక్స్ని నేను ఖాళీగా ఉంచేసాను దాని తర్వాత బాక్స్ మీద ఇంటూ మార్క్ అనమాట నేను ఫ్యాబ్రిక్ మీద కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇదే ప్యాటర్న్ యూస్ చేశాను మధ్యలో మీకు ఒక లైన్ స్ట్రైట్గా ఖాళీగా వదిలేశాను కదండి ఫ్యాబ్రిక్ కూడా సేమ్ ఈ విధంగానే స్ట్రైట్గా ఖాళీగా వదిలేశాను కాకపోతే ఫ్యాబ్రిక్కి స్ట్రైట్గా ఖాళీగా వదిలేసిన దగ్గర నేను స్టిచ్ అనేది చేయాల అండ్ మీకు అది స్టిచ్ చేయకూడదండి స్టిచ్ చేయకుండా ఉంటేనే ఈ విధంగా డిజైన్ వస్తుంది అనమాట మీకు అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అనుకుంటే ఈ విధంగా ప్లెయిన్గా వదిలేసిన దాంట్లో ఏదైనా డిఫరెంట్గా మార్క్ అనేది చేసుకోండి మీరు ఇంటూస్ పెట్టుకున్నా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే పక్కన ఆల్రెడీ ఇంటూస్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకని నేను ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను అనమాట నేను మార్కింగ్ చేసిన లైన్లో స్టిచ్ చేయకూడదు ఓన్లీ ప్లెయిన్గా మీకు ఏ బాక్సెస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయో 
ఆ విధంగానే సూదితో మీకు ఇందాక స్టిచ్చింగ్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలో ఐ మీన్ ఏ విధంగా సూది దారిని యూజ్ చేసి డిజైన్ అనేది చేసుకోవాలో చూపించాను కదా సేమ్ ఆ విధంగానే ఈ ప్లెయిన్ బాక్సెస్లో డ్రా చేసుకోవాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో